各位好啊！最近卡洛斯咧就參加咗一個有關裝修嘅群組，就發現咗咧好多朋友咧喺裝修之後咧，同啲裝修師傅鬧得好不愉快喎。咁我細心睇下啦，發現其實個問題咧就係好少好少嘅啫。我喺度諗，如果大家有啲基礎嘅家居常識或者木工技巧咧，好多問題咧就靠自己都可以迎刃而解嘅啦。好啦，我哋立即開始啊！提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道。请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。咁今日咧，我想借助制作呢张台面嚟做一个例子，教大家点样运用一啲常用嘅手工具啊、机器啊、同埋物料等等，去做一啲喺屋企都常常有机会用到嘅木工技艺。嗱，我头先都讲咗啦，我系会用台面嚟做例子，所以大前提咧就是、我哋需要拥有个台身先。咁由於呢張台咧個作用係愛嚟承載有重量嘅機器嘅，所以個台身咧我就喺橙色網頁度訂造翻嚟嘅。佢個尺寸咧係台面兩米乘七十五 cm， 而高度咧就係八十 cm。當然需要一個咁嘅鐵框咧，卡洛斯係自己可以買熟鐵翻嚟燒焊嘅。但我可以肯定話俾你聽，喺香港買熟鐵肯定貴過你訂造兼運費啦。好啦，要準備一個兩米乘七十五 cm 嘅台面。之前卡洛斯啦都直播过，你可以去木行订界嘅。咁但由于我自己有台式风车锯，又识得点用，所以今次咧我系自己会买板翻嚟锯嘅。讲到台式风车锯咧，锯片嘅护罩咧必须要装喺锯尾刀上面先好用。而今时今日嘅锯片护罩嘅设计咧，就比几十年前嘅设计咧更好用同埋更安全。师傅教落咧，要锯几厚嘅板，锯片咧比板嘅厚度突出多少少就够啦。调好锯片高度之后咧，将护罩压翻落嚟，就可以防止木板 kick back， 即系反弹。用台式风车锯咧，最紧要懂得用个 fans， 啊，中文叫靠山。锁定咗个 fans 之后咧，木板沿住 fans 推进咧，就可以保持个阔度一样啦。而无论为咗方便清洁啦，或者为咗呼吸卫生器件咧，使用之前咧安装集尘器亦都系必须嘅。由于一塊四百尺嘅六分板咧相当重嘅。所以卡洛斯啦，今次请嚟 Johnny 帮手，而使用风车锯咧有一定嘅危险性，必须有受训嘅老师指导先至可以用。要两个人嘅合作咧，先至能够将一块四百尺嘅板推进噶。为咗安全起见，临到尾嗰阵时记得用推尺帮手哦。而家木板嘅阔度方面咧，已经裁切到系七十五 cm 啦，但系长度仲未啱哦，要将佢切短啲，变成两米。咁你会需要啲量度同埋划线嘅工具，包括长钢尺啦、拉尺啦、角尺啦，同埋铅笔咁。用拉尺量好二米，然后做个记号。使用角尺加长钢尺，沿住记号画出同板边垂直嘅线条。担心线唔垂直嘅，可以喺板嘅另外一端再用拉尺量度一下，系唔系两米长？至于今次块板咁长咧，就唔可以打横上台式风车锯啦。所以我哋会利用到上一次开箱嘅手提风车锯，而透过量度咧，我哋知道手提风车锯嘅底盘咧，同佢嘅锯片咧系有二十八 mm 嘅距离存在嘅。于是我哋喺刚才画嗰条垂直线隔离二十八 mm 嘅地方，再画一条平行线，而将一条长嘅木方咧沿住平行线用支 cam 钳死。只要沿住呢条木方运行呢个手提风车锯咧。就可以準確喺二米嘅地方咧，斷木板啦。呢個同喺台式風車鋸上面用靠山嘅道理係一樣嘅啫。只要尺寸準確咧，木板應該同台面係一樣大細。咁下一步咧就係反轉台面，上好螺絲啦。一塊木板台面嘅裝飾同埋保護有好多種方法，最常用嘅咧就係防火膠板。放 mica， 既經濟耐用又容易打理，但系要貼防火板貼得好咧，就大有學問啦。例如切個防火膠板咧，就係、是、用呢種勾刀喺軟泥泥嘅防火板上面畫好線，記住防火板嘅尺寸咧，必須要比木板大少少喎。沿住線用勾刀勾出一條痕，將勾痕貼齊台邊，輕輕鬆鬆就可以將防火膠板截斷啦。而喺貼防火膠板嘅過程咧，用正嘅細化嘅防火膠板都有用途嘅。大家可以見到咧，卡洛斯咧將呢啲防火板咧切成就手嘅小塊。而喺塗抹萬能膠嘅時候咧，就正好用呢啲防火板小塊嚟做工具啦。由於塗抹嘅面積相當大，所以我哋會採用罐裝嘅黃膠
而脂肪貨品咧係必須要用乾黐嘅方法。呢、这個方法咧喺以前卡洛斯教製作小吉他嘅時候已經教過啦。做法咧就喺兩個黏貼面咧都刮上薄薄嘅萬能膠。喺而家呢個情況咧就係防火板嘅背面同埋木板嘅正面都要刮膠啦。而刮膠嘅精要咧就係唔需要厚，但係必須要均勻。換句話講，即係兩個面嘅每一處地方都必須要刮到膠嘅。唔好睇小一個步驟啊！必须要再三咁检查，因为只需要有一笪地方冇掂到胶咧，将来就会喺嗰度地方脱离或者起泡啦。涂好胶之后唔需要心急，就有得佢喺度等干。喺呢个时候咧，你最好去准备一大沓冇用嘅报纸，等十分钟之后到啦，就将报纸铺满木板嘅表面。由于胶咧已经干晒噶啦，所以基本上系唔会黐住报纸嘅。铺报纸究竟有咩用呢？你睇埋下一步咧，就自有分晓啦。原来因为万能胶干晒，唔会黐住报纸，所以刮咗胶嘅防火板咧，放喺表面一样系唔会黐住。而咁咧，正正好让我哋可以慢慢咁去对位。如果你有自己粘个手机贴膜，又或者有见过人哋粘个手机贴膜咧，你就会发觉而家嘅做法咧系好相若嘅，因为先系对好位，然后就将报纸咧逐步逐步咁拎走。拎走咗报纸之后咧，两者就可以完全贴合啦，上面都面唔甩添。咁你话呢个做法系咪同贴手机膜好相似啦？两者贴合咗之后咧，最好用木板或者木方垫住木锤咧，喺平面上每一个位置度多敲打，以确保整个面积咧都良好咁接合。由于刚才咧，我哋预算防火板嘅尺寸就比木板大嘅。以前读书嘅时候，老师教落咧就系、是、用木刨咧将多余嘅防火板刨走佢。但由于我之前咧就比较小心，就预松咗好多、哦。用木刨咁样刨法咧，有排都刨唔完嘅。所以喺呢度咧，我就要介绍大家用另外一种机器啦。呢种机器咧就叫做收边机。其实收边机咧就系、是、一部小型嘅螺机啫。佢用嘅刀具咧都系六 mm 直径嘅，例如呢把半圆头嘅螺刀咧。我就曾经用过嚟攞工具盘上面嘅半圆坑啦，但由于而家我哋目的咧系想攞走多余嘅防火板，所以我哋先将半圆嘅攞刀咧拆走，然后再装上呢把六 mm 直径嘅收边刀。其实所谓收边刀咧就系一把普通嘅平头攞刀，但上面咧系装咗一个啤领嘅。大家可以想象下，当啤领沿住木板行嘅时候咧，啤领以上嘅刀口咧就会将多余嘅嘢切除啦。但系喺卡洛斯嘅经验上咧，呢、这个啤领我系信唔过嘅，因为木板嘅边都可以系唔直噶嘛。咁如果啤领沿住一条唔直嘅边嚟行，咁自然收出嚟嘅防火板边咧都系唔直啦。所以正常咧，我都会装翻套筒，而将套筒上面嘅靠山啦，即系呢个小型嘅 fans 啦，调校好，令到佢同啤领嘅边咧系成一直线。喺呢个影片之内咧。我哋已经系第三次用到机器嘅靠山嘅啦，有咗呢个靠山咧，自然收出嚟嘅边咧又平又直。但系由于台面比较长啊，攞长嗰边嘅时候咧，最好请个帮手帮我哋掹住条电线，免得俾机器卷住啊嘛。过完咗收边机，如果你系完美主义者，仲未系好满意的话，而家攞个刨出嚟执执佢，咁都唔会好辛苦啫。去到最后一步啦，亦都即系装饰个木板边，咁要睇你嘅要求高唔高啦。要求高嘅人啦，可能用啲靓嘅木料嚟封边嘅，亦都有人用薄嘅木皮。但系由于我呢张系工作台嚟嘅啫，所以我就选择咗又平又简单嘅胶带。黐胶带嘅方法咧，同黐防火板一样，都系用万能胶两边搽，用干黐法。但系由于胶带就软身嘅，所以当你搽胶带嘅背面嘅时候咧。最好揾啲重嘢扎住一边，咁先至好查噶。胶带嘅阔度咧，一定比木板系阔嘅，咁所以对位咧相当简单嘅，只需要对木板嘅底部，让多出嚟嘅胶边突出于防火板面。完成咗贴边之后咧，用一把锋利嘅木凿，将多余嘅胶边片走佢。或许你哋会觉得咧，卡洛斯今日所教嘅木工技术咧有啲离地，咁确实咧唔系个个喺家居咧可以使用风车锯
或者迷你風車鋸等等。但係正如我哋喺節目開始嘅時候咁講，即使你揾師傅翻嚟裝修，有陣時師傅所做嘅嘢都未必一定令你稱心滿意嘅。因此假如大家能夠適量咁學一啲木工嘅技巧咧，例如鋪防火板或者黏膠邊等等咧。咁你就可以好似卡洛斯咁喺屋企解決好多問題啦。所以我成日話手工技術嘅嘢多多少少都要學啲，學到就係賺到啦。如果大家都喜歡卡洛斯嘅影片嘅，唔好忘記訂閱加贊同埋分享啊！